स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं फायर एंड आइस पोएम जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये एक सिंबॉलिक पोएम है सिंबॉलिक पोएम में हम उस पोएम में किसी वर्ड का उसका लिटरल मीनिंग ना लेते हुए उसे मेटाफोर की तरह यूज करते हैं इस पोएम में पोएट ने फायर का रियल मीनिंग नहीं लेते हुए इसे मेटाफोर की तरह यूज किया है जहाँ फायर सिम्बलाइज करता है डिजायर को एंड सेम उसी तरीके से पोएट ने आइस का भी रियल मीनिंग नहीं लेते हुए उसे मेटाफोर की तरह यूज किया है और यहाँ आइस सिंबलाइज करता है हेट को सो so, इस पोएम में पोएट ने बताया है कि इस दुनिया का अन दो तरीके से हो सकता है क्या तो एक्स्ट्रा डिजायर से और नहीं तो हेट से सो so, अब हम इस पोएम को डिटेल में समझेंगे और साथ साथ इसमें यूज हुए पोएटिक डिवाइस को भी डिस्कस करेंगे So so now let's discuss the explanation. Some say the world will end in fire. Some say in ice. poet opinion कुछ लोगों का कहना है की दुनिया का अंत जो है वो फायर से होगा और कुछ लोगों का कहना है की दुनिया का अंत आइस से होगा तो जैसा की हमने पहले ही डिस्कस कर लिया की जो फायर है वो डिजायर को सिम्बलाइज करता है एंड जो आइस है वो हेट को So, यहाँ पोएट बता रहे हैं कि कुछ लोगों में कुछ चीजों को पाने की चाहत इतनी ज्यादा होती है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं वो लड़ाई झगड़ा या कुछ भी कर सकते हैं और जो कि कॉज करता है डिस्ट्रक्शन को जो कि बर्बादी लाता है उसी तरीके से कुछ लोग जो है वो आपस में हेट करते रहते हैं और वो भी बर्बादी लाता है तो यहाँ पोएट ने बताया कि दुनिया के एंड होने के दो रीजन हो सकते हैं या फिर डिजायर एक्स्ट्रा डिजायर किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा चाहत रखना या फिर नफरत फॉर वॉट आई है आई होल्ड विद दो फेवर फायर पहले पोइट ने लोगों के ओपिनियन को बताया और यहाँ वो अपने बारे में बता रहे हैं वो कहते हैं कि जितना उन्होंने डिजायर के बारे में जाना है वो उन लोगों को फेवर करते हैं जो कहते हैं कि वर्ल्ड फायर से खत्म होगा But if it had to be destroyed, I think I know enough of it to say that for destruction, ice is also great and would suffice. Paris means end. Kisi chiz ka khatm hona, and suffice means enough. Kisi chiz ka kafi hona. Then poet batate hain ki agar dunya do baar khatm hogi, to unhe nafrat ke baare mein bhi bahut kuch pata hai. और वो मानते हैं कि दुनिया को खत्म करने के लिए नफरत भी काफी है सो so बेसिकली स्टैंडा में पहले पोइट ने लोगों के ओपिनियन के बारे में बताया है फिर उन्होंने अपने ओपिनियन को बताया है कि वो फायर को फेवर करते हैं फिर उन्होंने बताया है कि अगर दुनिया दो बार खत्म होती है तो उसके लिए फायर और आइस दोनों सफिशियंट है उसे खत्म करने के लिए सो so अब हम इस पोएम की लिटरेट डिवाइस को डिस्कस करेंगे इस पोएम की पोइटिक डिवाइस को डिस्कस करेंगे इस पोएम में टोटल नाइन लाइंस है और इनको हम थ्री थ्री के सेट में डिवाइड करेंगे सो फायर डिजायर फायर दीज थ्री वर्ड्स आर नाइनिंग विल कॉल देम ए नेक्स्ट आइस ट्वाइस आइस एंड सफाइस दिस फोर वर्ड्स आर नाइनिंग विल कॉल देम बी हेट एंड ग्रेट आर नाइनिंग We'll call them C. So according to this, rhyming scheme will be A B A A B C and B C B A B A A B C B C B. So this is a rhyming scheme. अगला जो poetic device use हुआ है वो है एनाफोरा अगर किसी भी दो या उससे ज्यादा सेंटेंस का स्टार्ट अगर सेम वर्ड से होता है तो उसे हम एनाफोरा कहते हैं तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो सम से एंड सम से सो दिस आर एनाफोरा यहाँ जो नेक्स्ट डिवाइस यूज हुआ है वो है इंजैपमेंट तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर लाइन कंटिन्यू रहे बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के तो उन्हें हम इंजैपमेंट कहते हैं आप लाइन सिक्स सेवन एट को देख सकते हैं यहाँ कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है सो दिस आर इंजैपमेंट अनदर डिवाइस जो यहाँ यूज हुआ है वो है एलिट्रेशन द रिपीटेटिव यूज ऑफ अ कॉन्सोनेट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर कॉन्जिक्यूटिव वर्ड 
जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं सम से यहाँ दोनों वर्ड्स जो है वो एस साउंड कर रही है नेक्स्ट डिवाइस जो यहाँ यूज हुआ है वो है एजोनेंस रिपीटेटिव यूज ऑफ अवल साउंड इज नोन एज एजोनेंस ये वर्ड में कहीं भी आ सकते हैं कहीं वर्ड के स्टार्टिंग में कहीं वर्ड के मिडिल में और कहीं एंड में सो इन फर्स्ट लाइन बिल में आई एन में आई एंड फायर में आई यहाँ आई साउंड जो है वो प्रोमिनेंट है सो so, इसके अकॉर्डिंग एजोनेंस हुआ आई अगेन इन लाइन फोर आई विद में आई फायर में आई एंड ओल्ड में ओ दोज में ओ हो में ओ एंड फेवर में ओ तो यहाँ आई एंड ओ दोनों साउंड प्रोमिनेंट है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ एजोनेंस होगा आई एंड ओ अगेन इन लाइन सिक्स आई थिंक में आई आई देन नो में ओ इनफ में ओ एंड ऑफ में ओ तो इस लाइन में भी आई एंड ओ दोनों साउंड जो है प्रोमिनेंट है तो यहाँ भी एजोनेंस जो होगा वो होगा आई एंड ओ तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने इस पोएम के लिटरेरी डिवाइस को भी डिस्कस कर लिया पोएम ने अपने साथ साथ कुछ लोगों के ओपिनियन को भी शेयर करा है और उन्होंने बताया है हाउ द वर्ल्ड विल एंड सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस पोएम आई एम होपिंग दैट यू विल अंडरस्टैंड इट सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग थैंक यू